மெசி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைமா ஆமா அப்படின்னு ஒரு ரொனால்டோ ஃபேன் கிட்ட இருந்து சொல்ற அளவுக்கு நேத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது ஓவரால ஆமாவா அப்படின்னா நான் ரொனால்டோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் பட் ஆனா கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் ஒரு கேண்டிடேட்ல அவர் இருக்காருன்றத பக்காவாக நிரூபிச்சார் நேற்று ஸோ மெஸியோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவோட ஸ்பான்சர் பற்றி பார்த்தலாம் ஒன் ஃபுட்பால் ஆப் ஒன் ஃபுட்பால் இஸ் அன் ஆப் தட் டிசைன் ஃபார் ஆல் த ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் லைக் யூ அண்ட் மீ டு கெட் த லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வாட்ஸ் ஹேப்பிங் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபுட்பால் இஃப் யூ வாண்ட் டு சி ஆல் த ஃபிக்சர்ஸ் தே ஹேவ் செப்பரேட் டேப்ஸ் ஃபார் மேச்சஸ் வை யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் ஆல் த லேட்டஸ்ட் ஃபிக்சர்ஸ் அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் கோ டு த சர்ச் டேப் அண்ட் ஃபேவரட் யோர் ஃபேவரட் டீம் ஆஃப் பிளேயர் அண்ட் தென் கெட் நோட்டிஃபைட் வென் எவர் தேர்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன் அப்டேட் அபவுட் யோர் ஃபேவரட் டீம் ஆஃப் பிளேயர் தே ஹவ் செப்பரேட் டேப் ஃபார் வீடியோஸ் வை யூ கேன் வாட்ச் லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் அண்ட் ஹைலைட் and they also have separate tabs for transfer markets where you can track all the latest done deals and rumors one football is a free app that's available for both android and ios and if at all you guys want to download it i provide a link in the description box or simply you can scan this qr code that you see on your screen and you can download the app try it out one football app adavadhu nee sila vishayalala nama vandu kashtapattu pannom veengala அது நம்ம மூஞ்சில kashtapattu pandrom therinjaduna appo vandu makkalukku theriyum adhu vandu oh idu kashtam pola appdi அதே விஷயத்த மூஞ்சில் கஷ்டமே இல்லாமல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது என்னடா இது கஷ்டமே இல்லை போல் இது ரொம்ப ஈஸி போல் அப்படின்னு நினைப்போம்ல அந்த மாதிரி தான் வந்து மெஸ்ஸி வந்து பண்ணுறாரு எது பண்ணாலும் வந்து எஃபர்ட்டே இல்லாமல் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பெருசாக வந்து நம்ம வந்து அதை ஓ இது கஷ்டம் போல் அப்படின்னு நினைக்காம அவர் அவரோட ஃப்ளாலஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு அதை மறைச்சிட்றாரு நமக்கு தே புரிய மாட்டேங்குது அது அவ்வளோ கஷ்டமா அப்படின்னு ஓ இவ்வளோதானே ஓ சைடு மொக்க போல் அந்த டீம் மொக்க போல் அப்படின்னே நினச்சிப்போம் அவர் விளையாடின அசிஸ்ட்ஸு அவர் பண்ண டச்சு அதாவது டச்சு எவ்வளோ எவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்தது மெசித்து அப்படின்னா ஒரு பாஸ் ஒன்று வரும் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் அந்த பாஸு அந்த பாஸை வந்து அவர் வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படி தொடுவார் ஆனால் அது அழகாக லே ஆஃப் ஆகும் சின்ன சின்ன அழகான விஷயங்கள் இருந்தது அந்த மேட்சில் மெஸ்ஸிக்கு அண்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு கோலு அடைய அவுட்ரு ஃபுட்டில் அப்படி ஒரு கேர்ள் அடிச்சா இருப்பாருங்க அக்கா யோ வேறு லெவல் யா நீ அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்பயே இன்ஃபேக்ட் ஹேட்ரிக் அடிக்க வேண்டியது மெஸ்ஸி பட்டு போஸ்டில் க்ராஸ் பாரில் அடித்து வெளியே வந்துடும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க செம்ம பால் செம்ம பிளே உள்ள அது அடிச்சிருந்தார் அப்படின்னா ஹேட்ரிக்கு செம்மையாக இருந்திருக்கும் அண்டு எம்பாப்பே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல் மேட்ச்சில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் விங்கராக வந்து விளையாடியிருந்தார் அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி எம்பாப்பையை வந்து விங்கராக ஆட விங்கன்னு அவரோட கோரிக்கையை வந்து நான் இப்போ பண்ணேன்னா எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கேன்பாரு அண்ட் நான் வந்து அன்செல்ஃபிஷாக ஆடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நிரூபிக்கிற அளவுக்கு நேற்றோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது நிறைய டைம் வந்து லெஃப்ட் விங்கில் இறங்கி பாலை வாங்கி அங்கேருந்து கேரி பண்ணி கேரி பண்ணி அண்ட் வந்து எம்பாப்பையும் ஹேட்ரிக் அடிச்சிருக்க வேண்டியது ரெண்டு கோலு அந்த செகண்ட் கோல் வந்து அருமையான ஒரு கேர்ள் ஷாட்டு அதே மாதிரி ஸோ விங்கராக வந்து ஐ திங்க் எம்பாப்பே ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி அவருக்கு அதுதான் சூட் ஆகுன்ற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணார் அண்டு கால்டியரும் அவங்க மூணு பேருக்கு உண்டான கெமிஸ்ட்ரியை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ ஆடுங்களா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்களா அப்படின்ற மாதிரி வெளியிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்புறம் சரி எழுபத்தெட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு போதும் எம்பாப்பி மட்டும் நீ மட்டும் வெளியே வா அப்படின்ற மாதிரி எம்பாப்பே தூக்கிட்டாரு ஐ திங்க் எம்பாப்பே ஸ்டில் உள்ள விளையாடிந்தா ஐ திங்க் மேபி இன்னும் ரெண்டு கோல் அடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஹேட்ரிக் கம்ப்ளீட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு மெஸ்ஸியும் ஹேட்ரிக் கம்ப்ளீட் பண்ண வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் மெஸ்ஸியோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் எடுத்துக்கோங்களேன் அவுட்ரு ஃபுட்டில் கேர்ள் பண்ணது அந்த 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 ஷாட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சில விஷயத்த நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பண்ணாதான் அதோட ஓ இது கஷ்டம் போலன்னு தெரியும் பட் ஆனால் அவர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லாததுனால அது டிஃபெண்டர் மொக்கையோ இல்லை வந்து கோல் கீப்பர் குதிக்கலையோ அப்படின்னு தான் நமக்கு யோசிக்க தோணும் பட் ஆனால் வந்து அவ்வளோ வேர்ல்டு கிளாஸான ஒரு ஃபினிஷ் அது பவுன்ஸில் லைட்டாக அப்படி இருக்கும்போது அவுட்ரு ஃபுட்டில் அப்படி பார்த்து ஆப்ஷன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே அப்படி கேர்ள் பண்ணி விட்டதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அண்ட் சில டைம் வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா மெஸ்ஸி நேமார் வந்து எம்பாப்பேக்காக சண்டை போடுவார் எம்பாப்பே வந்து ஒரு பால் வந்து கட் பண்ணி விங்கில் ஓடி அந்த கார்னர் கோல் லைன் கிட்ட வந்து ஒரு கிராஸ் போடும்போது டிஃபெண்டர் வந்து பயங்கரமாக ஒரு ஃபவுல் அடிப்பார் அதை வந்து நேமார் வந்து
மெஸ்ஸி சான்ஸே இல்லை ஆஸ் அ ரொனால்டோ ஃபேன் இதெல்லாம் நான் வந்து மெஸ்ஸி கிட்ட பயங்கரமாக ரசிப்பேன் எவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்காப்புல பேசும்போது ஒன்லி கால் தான் பேசும் நீ வாயிலெலாம் எதுவுமே பேச வேணாம் காலில் நான் பேசிக்கிறேன் உன்ட்ட அப்படின்ற மாதிரி வேறு வேறு லெவலில் மெஸ்ஸியோட செகண்ட் கோல் பார்த்தீங்கன்னா கூட பால் இருக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து வெறும் ஒரு கட்டு தான் அவ்வளோதான் அப்படி வச்சு அப்படி ஒரு கட்டு கேர்ள் ஷாட் சிம்பிளாக வேலையை முடிச்சுட்டு போயிட்டு வர செகண்ட் கோலு ஸோ மெஸ்ஸி வந்து ரொனால்டோவோட நிறைய ரெக்கார்ட்ஸை உடச்சிருக்காரு அது என்னென்னன்னு பார்த்துலாமா ரொனால்டோவோட நிறைய சாம்பியன்ஸ் லீக் ரெக்கார்ட்ஸை அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வந்து மோஸ்ட் கோல் ஸ்கோர்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த பாக்ஸ் அந்த ரெக்கார்டு வந்து ரொனால்டோ வச்சுருந்தாப்பில் அதை வந்து இப்போ மெஸ்ஸி உடச்சிருக்காரு டுவெண்ட்டி த்ரீ கோல்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒன் அபவ் ரொனால்டோ ரொனால்டோ வந்து டுவெண்ட்டி டூ கோல்ஸு மெஸ்ஸி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ கோல்ஸு ரெண்டாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் டு ஸ்கோர் அகேன்ஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் அதாவது முப்பத்தி ஒம்பது வித்தியாச வித்தியாசமான டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஸ்கோர் பண்ணதாக ஒரு ரெக்கார்டு இப்போ சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அதுவும் தவிர மெஸ்ஸி பிகம்ஸ் த ஓல்டஸ்ட் பிளேயர் டு ஸ்கோர் அண்ட் அசிஸ்ட் ட்வைஸ் இன் ஒன் சாம்பியன்ஸ் லீக் கேம் அதாவது ரொம்ப வயசான ஒரு பிளேயரு ஒரே மேட்சில் ரெண்டு அசிஸ்ட்டு ரெண்டு கோல் போட்டிருக்காரு ஒரு சாம்பியன்ஸ் லீக் மேட்சில் அப்படின்ற ரெக்கார்டும் மெஸ்ஸி இப்போ வச்சுருக்கார் மெஸ்ஸி வந்து கிளியர் அண்டெண்டர் இப்போது ஐன்றிருக்காரு பேலண்டாருக்கு ரொனால்டோ ஏதாவது பண்ணுப்பா கேச்சர் பண்ணுப்பா வேர்ல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மெஸ்ஸியோட சில சில நுவான்சஸ்லாம் பயங்கரமாக நான் ரசிச்சுருந்தேன் அந்த கேமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் பால் ஓகே ரிசீவ் பண்ணோம் ஆனால் அந்த ரிசீவே அவர் ரிசீவ் பண்ணாமல் ஒரு டச் கொடுப்பார் அந்த டச்சே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுவும் வந்து நேமாருக்கு கொடுக்கறது இல்லை எம்பாப்பே கொடுக்கறதுலாம் வந்து அவங்களுக்குள்ள அந்த கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால நான் இது பாஸாக இல்லை நானே எடுக்க போகிறேன்னா அப்படின்ற ஒரு ஸ்லைட் லைன் தான் அது டிஃப்ரென்ஸ் நானே எடுக்க போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டச்சும் இந்த நீ வாங்கிக்கோ நான் உள்ளே ஓடுறேன்னு கொடுக்குற டச்சுக்கும் ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது நேற்று அண்ட் வந்து இதுலேருந்து நான் வந்து உண்மையிலேயே சில மேனேஜர்ஸ் கற்றுக்கணும் என்ன அப்படின்னா கால்டியர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி அந்த மெஸ்ஸி நேமார் எம்பாப்பே அந்த எம்என்எம் காம்பினேஷன் வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாங்க கேமை ஸோ நான் எதுவும் இன்டர்ஃபியர் பண்ண விரும்பலை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஃபுட்பாலே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பிளேயர்ஸ் என்ன பண்ணோம் ஃபைனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை என்ஜாய் பண்ணலன்னா அப்படின்னா வேஸ்ட்டு தான் ஸோ அந்த என்ஜாய் பண்ண விடுற அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து கால்டியேட்டர் இருக்குது உள்ளே எதுவும் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணாமல் அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி அவங்களே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஃப்ளூடாக இருந்தது நேமார் வந்து ஃபார்வர்டில் ஆடுறது பெம்பாப்பே விங்கில் ஆடுறது எம்பாப்பே திரும்ப ஃபார்வர்ட் ஆடுறது மெஸ்ஸி சென்டருக்கு வருது மெஸ்ஸி சில திரும்ப ஃபார்வர்ட் ஆடுறது செம்ம ஃப்ளூடு இது வந்து பெஸ்ட்டு டீம் டு கோ இன் டு த ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ட்ரா வேறு லெவலில் இருக்க போது ட்ரா வந்ததுன்னா நம்ம ரியாக்ட் பண்ணலாம் அந்த வீடியோவுக்கு இப்போதைக்கு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் யாரெலாம் குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற ஃபைனல் ஸ்டாட்ஸும் நமக்கு வந்திருக்கு ஓவராலாக இதுலேருந்து நமக்கு கணிச்சுலாம் யாரெலாம் வந்து உள்ளே போக போகிறாங்க ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்படின்னு அதை பார்த்துலாமா குரூப் இல வந்து செல்சி வந்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் முடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா நேற்று வந்து ரெட்புல் சால்ஸ்பர்கோட நேற்று வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் குரூப் இல வந்து செல்சி இருக்காங்க குரூப் இலேருந்து யார் ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் டீம் போக போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து அடுத்த டிசைட் ஆகும் ஏன்னா மிலான் வந்து சால்ஸ்பா கூட ஆடுறாங்க இப்போ மிலான் வந்து டிரா பண்ணிட்டாங்க அதில் அப்படின்னா தென் வந்து மிலான் வந்து வில் கோ வித் செல்சி டு ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் வந்து குரூப் எஃப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்ம டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் நேற்று ரியல் மேட்ரிட் வந்து தோத்துருக்காங்க ரியல் மேட்ரிட்க்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் இன் ஹோல் சீசன் சாம்பியன்ஸ் லீக்லையும் சரி லாலிகாலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் அண்ட் குரூப் ஜி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு சிட்டி அண்ட் டாட்மெண்ட் வந்து த்ரூ ஆறாங்க குரூப் ஜிலேருந்து அண்ட் நேற்று சிட்டி வர்சஸ் டாட்மெண்ட் மேட்சை நான் பார்க்கல ஏன்னா நான் பிஎஸ்டி மேட்சை பார்த்துருந்தேன் அதோட ஹைலைட்ஸை பார்த்தேன் ஜீரோ ஆல் கோல்லஸ் ட்ரா தான் குரூப் ஹெச்லேருந்து நம்ம பிஎஸ்டி அண்ட் பென்ஃபிகா ரெண்டு பேரும் வந்து குவாலிஃபைடு ஜூவி வந்து அவுட்டு அண்ட் வந்து இன்னிக்கு வந்து நிறைய மேட்சஸ் இருக்குது அதில் வந்து குரூப் ஏலேருந்து வந்து நெப்போலி வந்து
கேம்ப் நூலில் விளாடுறாங்க ஸோ போன தடவை வந்து அலையன்ஸ் அரீனாவில் வந்து தோத்துட்டாங்க பார்சலோனா அண்ட் இப்போ வந்து பயங்கர பரிதாபமான நிலைமையில் இருக்காங்க சாம்பியன்ஸ் லீக்ல ஸோ இப்போ வந்து இவங்களோட நிலைமை பார்சலோனாவோட நிலைமை என்ன அப்படின்னா பேயன் வந்து ஆல்ரெடி டாப்பிங் த குரூப் கேரண்டீட் பிளேஸ் இன் டாப் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இப்போ என்ன மேட்ரு அப்படின்னா இன்கேஸ் வந்து இன்டர் வந்து விக்டோரியா பிளஸனோட ஜெயிச்சிட்டாங்க இன்டர் மிலான் வந்து விக்டோரியா பிளஸனோட ஜெயிச்சு பார்சலோனா இங்க தோத்துட்டாங்க ஆர் டிரா பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட பார்சலோனா அவுட்டு இன்டர் மிலான் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க பேயனோட டூ குவாலிஃபை டூ ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் குரூப் சிலேருந்து அண்ட் இன்டர் வந்து குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்க ரெண்டு கேம் ட்ரா ஆனாலும் சரி இல்லை பார்சலோனா தோத்தாலும் சரி ஸோ வந்து பார்சலோனா குவாலிஃபை ஆகுறது ரொம்ப ரொம்ப டவுட் தான் குரூப் டி வந்து செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக டாட்டனம் மார்ஷியல் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் வந்து ஒரு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸில் தான் இருக்காங்க செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து குரூப்பில் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து செம டைட்டாக இருக்க போகுது இந்த குரூப் டியோட குவாலிஃபிகேஷனை ஓகே ஸோ பிஹெச்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவல் அதை பற்றி தான் பேசணும்னு ஏன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து நீங்களும் கேட்டிருந்தீங்க பிஹெச்டியை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு அண்ட் மெஸ்ஸியை பற்றி நம்ம வீடியோவே போடுறது இல்லை சும்மா சும்மா ரொனால்டோ பற்றி போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னு பட் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ரொனால்டோக்கு அந்த நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததுனால அதை பற்றி இதை பேசினது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக மெஸ்ஸியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் கொடுத்துடலாம் அவருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு நேற்று இருந்தது பட் இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் ஓவர் ரொனால்டோக்கு பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு மீண்டும் இன்னொரு சூப்பமான ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரை எங்கள